السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة خاصة لقناة مصطفى النجاح إن شاء الله غنديرو حلقة ديال التمارين في التنفس والتخمر بما أن الناس لينا الدرس الأول التنفس والتخمر غنديرو فيه التمرين التمرين الأول والثاني والثالث درتو لكم في الصفحة في الفيسبوك وغيظهر أمام الشاشة إن شاء الله ديرو بوز وحلو اللي ما شافوش اللي اللي شافو غيصحح معنا نبداو بالسؤال الأول، السؤال الأول شنو بان لي؟ إعطي اسم كل رقم في الشكل ألف وباء، ثم قارئ شنو الشكل الألف؟ عندنا عوداي اللي تعرفني عليه يعني في الشرح ديال الدروس سميتو عوداي الميتوكوندري مزيان لأن عوداي الميتوكوندري الرسم ديالو كاين عندنا جوج في الوثيقة وقالك سمي لي الأرقام كاين هذا ندير ليه حنا واحد هذا جوج هذا ثلاثة هذا أربعة وهذا خمسة ياك وهذا ما فيه والو ها سميو رقم واحد شناهو درناه في الدرس الغشاء الخارجي مزيان غشاء خارجي مزيان رقم زوج شناهو غشاء داخلي غشاء داخلي ياك رقم ثلاثة حيز بري بري غشائي حيز بري غشائي باش تعقلوا عليها بين الغشائين رقم أربعة ماتريس رقم رقم ثلاثة رقم أربعة ماتريس مزيان ورقم خمسة اللي قلنا شنو هو هو العنف هذا كيف في الدرس الاسماء وقال لك قارن قارن من تشوفوا في الوطن في الامتحان هذه الكلمه قارن ما تفتحش من راسك جيب غير هذا الشيء اللي كتشوف شوف هنا وقول شنو كتشوف وشوف هنا وقول شنو كتشوف ما تزيد حتى حاجه من راسك هذه هي هي قارن استنتج كتشوف حاجه من راسك قارن وحل لي كتشوف الوثيقه نقارنو الوثيقه في الشكل الالف شنو كنلقاو كنلقاو الميتوكوندري هنا هنا الميتوكوندري بحجم كبير ياك والاعراف في شكل طبيعي والماتريس في شكل طبيعي يعني الميتوكوندري في شكله الطبيعي في شكل باء شنو كنلاحظ كنلاحظ ان الاعراف لا توجد ياك يعني الغشاء الداخلي لا يوجد الماتريس غير مكتمل مزيان هذا هو اللي في المقارنه نقول بان الشكل الالف ان الاعراف لها شكل طبيعي والماتريس لها له شكل طبيعي او وجود الغشاء الداخلي الذي يشكل لنا الاعراف 
ويعطينا ماتريس طبيعي و بشكل باء لا نلاحظ اي اعراف او لا اي غشاء داخل الميتوكوندري الذي يشكل لنا اعراف وماتريس غير طبيعي دابا امشيو للسؤال الثاني وغنشوفو شنو غنديرو شو هذا السؤال الثاني ماذا تستنتج ماذا تستنتج تبع قلنا قارن كنشوف داك الشيء اللي عندي واستنتج هاو السؤال الثاني استنتج استنتج مزيان علاش نستنتجو نقول لك ما حاجه نذكركم شو بالدرس فالتخمر اللبني والتخمر الكحولي واش شفنا الميتوكوندري لا مزيان وفي التنفس الخلوي شفنا الميتوكوندري علاش حيت في التنفس الخلوي يوجد او دو اذا الحمض البيروفيك تيتحول لنا شنو الحمض السيتريك تدخل لنا في دوره قريب تفلت وفي التخمر ما كاينش او دو اذا تيتحول لنا حمض البيروفيك الحمض اللبني او حمض الكحولي اذا الشكل الالف لاش لا شنو شي مثل لينا ميتوكوندري عادي جدا و باء ميتوكوندري غير مكتمل اذا شنو نقولو نقولو بان ان الشكل الالف الميتوكوندري يعمل ظاهره التنفس الخلوي و باء يعمل ظاهره يعني الخليه تعمل ظاهره التخمر اللبني او التخمر الكحولي علاش هاد الميتوكوندري بشكل عادي اذا خدام تنتج لنا طاقة في السلسلة التنفسية ولا دورة سكريبس والشكل باء ميتوكوندري غير مكتمل إذا الخلية مكتحتاجوش باش دير طاقة باش تنتج طاقة باش نفسرو صافي دابا غنديرو التمرين التاني التمرين التاني شنو عطاونا عطاونا هاد الجدول كنتمنى باش تدخلو لباج فيسبوك وتشوفوا التمرين نديروه في التفتر ديالكم تبداو التفتر ديالكم هاد هاد الجدول ان شاء الله وخدموه مع خدموه بوحدكم عاد اجا وخدموه معاه عطاوكم تجربه اه وتجربه بي شنو قالوا لكم؟ قالوا لكم كنديروا واحد الخليه ديال الخميره خليه الخميره ما اي خليه حنا خسرنا خليه الخميره درناها في واحد جوج ديال الاوساط وسط ا آه ووسط بي وسط ا آه شنو فيه؟ درنا فيه جوج غرام ديال خلية الخميرة ولكن وسط هو حي هوائي يعني به اكسجين هاهو مزيان ودفنا عليه يحتوي على ان غرام ديال الكليكوز مزيان وفي التجربة بي يعني الوسط بي درنا درنا جوج غرام من الخميرة في وسط ولكن لا هوائي لا يوجد هانت او او دو لا يوجد صافي لا يوجد اودو وعاد درنا فيه ان غرام ديال الكليكوز شوف كيفاش دل... كيفاش تبقى تحلل عندنا حجم السي او دو المطروح هنا صفر اربعتاش باغ ليتر وهنايا زيرو فاغلو فان سيت ليتر الطاقة المحررة من طرف الخلية هنايا الفين وثمانمية وثمنطاش هنايا مية وسبعة وستين هنا الكحول الإيتيلي مول عديم هنا موجود وكتلة الخميرة النهائية يعني في النهاية شنو هنا واحد غرام هنايا واحد فاصلة صفر جوج غرام كيفاش نحلو غنقولو اه في وسط حي هوائي أي وجود أو دو يكون سي أو دو المطروح صفر فاصلة ربعتاش علاش؟ عندنا غير دورة كريبس اللي كت اللي كت اللي كتفرز لنا السي أو دو هي وفي الأول في الحي الكليكوز ولكن في الحي اللا هوائي يكون السي أو دو سبعة صفر فاصلة سبعة وعشرين يعني كبير يعني تخمر الكحولي ولا تخمر اللبني الطاقة المحررة صفر ألفين وثمانمية وثمنطاش كيلوجول 
و 167 كيلو جول علاش حيت في الجليكوز واحد في الجليكوز شحال فانا من اي بي 36 او 38 اي بي وفي التخمر كحول التخمر اللباني تعطينا جول ديال اي بي مزيان يعني من الطاقة هابطة من الطاقة كثيرة علاش حيت هنا كاين في التنفس غادي 38 اي بي وهنايا 167 حيت تعطينا غير جوج اي بي الكحول الايتيلي شكون يعطينا الكحول الايتيلي واش التخمر اللباني ولا التخمر الكحولي التخمر الكحولي واش غنلقاو في التنفس لا حلاس حيت كاين او دو دخل الميتوكوندري شنو عطينا عطينا دورة خريط والسلسلة التنفسية ولكن في اللا هوائي تيكون انعدام او دو اذا الكحول الايتيلي موجود مزيان وهنا تقريبا بحال بحال اذا قالنا فسر النتائج فسر كدوز بجوج مراحل المرحله الاولى التحليل المرحله الثانيه التفسير المرحله الاولى التحليل يعني شنو يعني بحال داك دابا انا كنحلل كنقول لهم في التجربه ا آه اللي كاينه جوج غرام من الخميره في وسط لا هواء حي هوائي ووجود جليكوز اذا يتسبب من ذلك ب إنتاج طاقة كبيرة مزيان وطرح كمية صغيرة من السي أو دو وعدم إنتاج الكحول الإيتيلي وكل تلك الخميرة تكون قليلة ولا دائرة في التجربة بي درنا جوج غرام من الخميرة في وسط لا هوائي إذا إنعدام أو دو نلاحظ سبعة فاصلة سبعة وعشرين طاليت ديال ديال السيو دو المطروح و إنتاج كمية ضئيلة من شنو من الطاقة ميو سبعة وستين كيلو جول و وجود الكحول الإيتيلي و كمية الخميرة في نهاية التجربة تكون ضئيلة إذا اسمع إذا غادي تفسير إذا التجربة أ آه. تعمل ظاهرة التنفس الخلوي والتجربة ب تعمل ظاهرة التخمر الكحولي مفهوم أنا غادي إن شاء الله غادي نكتب لكم نكتب الأجوبة على الأسئلة في الصفحة الفيسبوك نتمنى تزوروا الصفحة الفيسبوك وتخدموه بوحدكم عاد تجيو تفرجوا صحيح عطيتكم غير صحيح ما بغيتش نكتب باش ما نضيعش الوقت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته